Добро пожаловать на второй урок нашей библейской онлайн-школы. Сегодня я собираюсь говорить о религии в противовес тому, с чем пришел Иисус. Большинство того, что мы до сих пор делаем в церквях сегодня, больше относится к религии, чем к учению Иисуса и тому, с чем Он пришел. Сегодня многие христиане воскресенье за воскресеньем одеваются, идут в святое место в церковь, чтобы заняться церковной деятельностью. И вы увидите, что в других религиях люди точно так же одеваются и идут в особенное место, чтобы заниматься особенной религиозной деятельностью. Но Иисус пришел не с этим. Он пришел, чтобы построить новое тело, вас и меня. Сегодня мы, принадлежащие Иисусу, являемся храмом. Мы заполнены Святым Духом. Мы все являемся священниками, и мы помазаны им. И Он хочет быть частью нашей повседневной жизни. И вы увидите это в этом уроке. И я верю, что этот урок поможет вам освободить вас, чтобы прийти в жизнь, о которой мы читаем в книге Деяний. Да благословит вас Бог! Последняя реформация. Книга Деяний. Двадцать уроков, которые делают совершенно новое начало. Твоей жизни. Добро пожаловать в школу первопроходцев. Снова здравствуйте, приятно быть с вами. Это наш второй урок в библейской онлайн-школе, школе первопроходцев. И я в будущем надеюсь быть снова с вами. В прошлый раз я преподал вам немного церковной истории, как вы видите на картинках сзади меня. И я получил действительно хорошие отзывы об этом уроке. Многие-многие люди связались со мной и сказали, что это было откровением для них. И это каким-то образом подтвердило многие вещи, которые есть в их сердцах. Но для них было трудно увидеть, что именно было не так. Но Святой Дух работал с ними, и во время последнего урока это было как «Вау, теперь я понимаю это». И это также частный отзыв, какой я получаю на свою книгу «Последняя реформация». Потому что когда люди читают мою книгу или слушают учения, многие люди выглядят как «Вау, это то, что у меня было в сердце». Я задавал те же вопросы, я ходил с этим многие годы, и теперь я внезапно понял это. И это отзыв. Почему? Потому что это Бог делает. Иисус строит свою церковь. Так что Иисус уже прямо сейчас работает над многими людьми по всему миру. Я полагаю, что мы стоим перед последней реформацией. И скоро мы увидим это распространяющимся по всему миру. Потому что Бог работает во времени, как я рассказывал вам в последний раз. И Он все еще работает сегодня. Если вы хотите каким-то образом помочь этому, распространить это слово, позволить учению выйти наружу, говорите людям о школе первопроходцев. Пусть многие люди присоединяются. И смотрите, как это происходит прямо сейчас. И смотрите, как люди вновь начинают гореть. И жить жизнью, о которой мы читаем в Библии. Многие люди каким-то образом умирают внутри коробок, внутри церквей. И многие люди спрашивают меня, Торбен, почему ты делаешь это? Почему ты хочешь реформацию церкви? И я хочу этого, потому что Иисус хочет этого. Я хочу этого, потому что это в сердце у Иисуса. И также я хочу этого, потому что Иисус призвал нас делать учеников. И я могу видеть, что эта система, способ, каким мы делаем это сейчас, неэффективна в делании учеников. Так что люди сидят в церкви многие годы, но до сих пор они не знают, как служить Богу. Они не знают, как исцелять больных, изгонять демонов, приводить людей ко Христу. Из-за того, что многие не, с... не служат внутри коробки, но лишь сидят и смотрят, как другие делают это, они медленно умирают. Потому что каждый из нас призван служить Богу. Каждый из нас призван быть использованным Богом. И если мы лишь сидим и слушаем, и ничего не делаем, тогда жизнь медленно уходит от нас. И нам нужна эта реформация, потому что так много людей однажды горели для Бога. Но теперь они духовно мертвы, и многие уже умерли. 
И знаете, отпали. Мы не говорим о тех, которые упали. Но отпасть от Бога не означает покинуть церковь. Отпасть от Бога означает оставить первую любовь. Так что вы можете все еще продолжать ходить в церковь, вы можете все еще воздевать руки, вы можете все еще делать вещи, которые вы делали многие годы. Но если любовь к Богу ушла, первая любовь, любовь к молитве, любовь к Слову Божьему, если она ушла, тогда вы отпали. И что я вижу? Это учение, то, что я делаю сейчас. Мы видим так много людей, которые каким-то образом отпали. Они идут в церковь, но они умирают духовно. Но когда мы начали работать с ними, тренировать их, огонь вновь вернулся. Только что перед этим уроком я переписывался с кем-то в Facebook. Парень из Дании, я с ним лично не встречался. Но я кого-то тренировал, я брал кого-то на улицу. И тренировал этого человека, который тренировал кого-то еще. Который затем тренировал следующего. И он связался со мной, потому что его жизнь полностью изменилась. И его свидетельство в том, что он сидел в церкви много-много-много лет. Приходил по средам, приходил по воскресеньям. Он прочитывал свою Библию два раза за год. Но затем внезапно в нем началась реформация. Внезапно он увидел, что он может что-то делать. Он вышел на улицу, он научился, как исцелять больных, и в нем что-то поменялось. И теперь его жизнь совершенно изменилась. Теперь он видит чудеса каждый день. И это не только чудеса на улице. Это изменило его личную жизнь с Богом. Он только что написал мне, что за последние многие-многие годы он плакал только несколько раз, потому что он не мог плакать. Когда умерла его мать, некоторые члены семьи, он плакал. Но за последние две недели после того, как он начал, похоже, что он плачет постоянно. И он плачет, когда он читает Библию. Теперь он читает Библию каждый день. Теперь он молится постоянно, и он плачет. И люди вокруг него в шоке. И теперь он рассказывает свидетельства в церкви. И сегодня он собирается брать людей на улицу. А завтра он собирается взять пастора с собой на улицу. И каким-то образом то, что случилось с ним, изменило всю церковь. Потому что внезапно огонь пришел в церковь. И люди увидели, что они могут что-то делать. Люди увидели, что мы не должны ждать. У нас это уже есть, мы должны лишь выходить. Это его свидетельство. Но тот, кто тренировал его, кого тренировал его друг, его свидетельство такое же. Эта женщина приходила в церковь много лет. Она была духовно мертва. Там больше не было жизни. Но внезапно она вышла. Она научилась и увидела, что Иисус может работать. И сейчас за последние месяцы она привела людей ко Христу. Она крестила людей Святым Духом. Она крестила людей в воде. И ее жизнь также полностью изменилась. И что я вижу? Оба человека говорят мне одно и то же. Люди вокруг них теперь говорят, что с вами случилось? Скажите мне, что происходит с тобой? И это не неверующие люди, но те, которые получили спасение. Это не неверующие окружение спрашивает, что случилось с тобой? Нет. Это христиане. Христиане, которые просидели в церкви многие годы которые другие люди вокруг них в церкви спрашивают, что происходит, я хочу этого. И внезапно они видят, что они отпали от первой любви. Потому что свет приходит, и тьма уходит прочь. Итак, что мы видим сейчас? Свидетельство распространяется и не только. И это удивительно. Мы не, не только говорим о том, что когда я был спасен из нехристианского окружения, все вокруг меня выглядели как «Что случилось с тобой?» Нет, мы говорим о людях, которые ходят в церковь и находятся там многие годы. Но когда внезапно приходит жизнь, возможно, впервые, это так сильно, так радикально, так, что все вокруг них выглядит как «Что случилось с тобой?» Да, и это то, что мы видим сейчас. Я получил пророческое слово несколько лет назад, когда кто-то увидел большую бочку, внутри которой было много огня. Но затем ее накрыли крышкой, и огонь медленно погас. Но затем я пришел и снял ее, и внезапно огонь загорелся опять. 
И я думаю, это хорошая картина того, что делает Бог. Когда мы меняем некоторые вещи, о которых я здесь говорю, вы видите, что огонь собирается загореться, он собирается гореть снова. Например, последний урок, который я рассказал в прошлый раз, многие из вас каким-то образом вновь стали голодны по Слову Божьему, потому что теперь вы хотите копать Слово, вы хотите видеть, о чем это все. До этого многие из вас были, я знаю, о чем это все, но внезапно пришел новый голод, и это то, что делает Бог. Итак, я счастлив по поводу того, что происходит. Я так рад за отзывы и тому, что Бог делает. Я также получил несколько критических отзывов, потому что, опять же, у людей есть разные очки, как я говорил вам в последний раз. Если вы слушаете мое учение, и у вас действительно большие очки, когда у вас есть эти очки, есть что-то, с чем у вас проблемы. Если ваши очки похожи на эти, через которые смотрите, существуют другие вещи, с которыми у вас также есть проблемы. И было, кажется, две вещи, о которых кто-то написал мне, где они сказали, что я не был прав в моем последнем уроке, и я хочу лишь рассмотреть это. Первая вещь была о том, когда я говорил о церкви. Первое, кажется, церковное здание. Оно пришло во время католической церкви, в этот период. Но до этого в книге Деяний у них не было церковного здания. Кто-то сказал мне, что это неправда, и я был не по Библии, потому что в книге Деяний у них была синагога, и Павел ходил туда проповедовать. То, что вам необходимо понять, когда вы читаете книгу Деяний, что очень много сконцентрировано на евреях того времени. Поэтому Павел пошел в синагогу, потому что это было еврейское место. Это не означало, что когда они пошли в другие страны, где не было евреев, они построили новые синагоги. Нет, потому что это было не то учение, с которым пришел Иисус. Так что, когда Павел ходил в синагогу, это нельзя сравнивать с нами, ходящими сегодня в церковные здания. А также вы видите, где они причащались, где они общались. Они делали это в домах. Почему они не причащались в синагогах? Потому что они не могли делать это, потому что синагога не была христианским собранием. Синагога была еврейским собранием. Старый договор. И там не было преломления хлеба, потому что это пришло позднее с Иисусом. Это пришло с Иисусом, и это принадлежало Новому Завету. И это было что-то, что они делали по домам. Так что, когда Павел проповедовал в синагогах, он делал это, да. Но он делал это потому, что он хотел, чтобы люди поняли, что Иисус был Христос, и хотел, чтобы люди покаялись, и иногда они вышвыривали Его. В других случаях были люди, которые говорили, «Я верю тебе, я хочу следовать за Ним». И затем они следовали за Христом и оставляли синагогу и шли с Ним. Так что синагога — это не церковь. Также, когда они собирались в храме, вокруг храма, Некоторые люди говорят, что это было христианское собрание, церковь. Но храм был местом, где они провозглашали Иисуса, где они проповедовали, где они исцеляли больных, а также где они собирались вместе. Но это не было похоже на церковное собрание, где они причащались. Это было подобие современного рынка, где христиане собираются вместе, делятся Иисусом и провозглашают Слово Божие, и люди исцеляются и спасаются. Итак, когда вы читаете Библию, вы должны каким-то образом снять ваши очки, чтобы видеть, что говорит Слово. Другая вещь, о которой мне кто-то сказал, о крещении младенцев. Они сказали, что я не прав, потому что в Библии крестили младенцев. И привели пример, когда вы читаете книгу Деяний, как весь дом был крещен. Я хочу сказать, что... Также еще один сказал мне это. Я сказал, что крещение младенцев началось после этого периода, но он сказал, что это началось раньше, и это правда. Около 200 -го года, как вы увидите из истории, как они говорят, было первое крещение младенцев. Но то, что я сказал, это то, что это было принято как Катерина позже и стала частью церкви. Так что с этого изначально все началось. Некоторые вещи начались до Константина, но там это было принято как доктрина. Так что некоторые вещи случались и до периода Константина. Но они не крестили младенцев, малышей в книге Деяний. Я могу показать вам это очень быстро. Например, когда мы берем книгу Деяний, 16 глава, вы можете прочитать о тюремщике и его доме, когда все каким-то образом были крещены. И люди сегодня что-то добавляют в текст, чтобы это подходило под их доктрины. 
И они добавляют в текст, что в их доме были дети, но мы не читаем об этом. Итак, если я читаю текст главы 16 книги Деяния, вы можете прочитать, что «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали Слово Господне Ему и всем, бывшим в доме Его. И мы читаем дальше, что все в Его доме были немедленно крещены. То, что все в этом доме были крещены, не означает, что каждый был крещен. Хочу сказать по-другому. Снова и снова вы читаете, что большое множество пришло к Иисусу, и Он исцелял каждого. Означает ли это, что все получили исцеление? Нет. Или да? Это не означает, что каждый человек, кто пришел, исцелился. Но это означает, что каждый, кто был болен, исцелился. И в этом разница. Когда вы читаете в Библии, что каждый приходил, большое множество приходило, и все исцелились. Это не означает, что все и каждый, кто там был, были исцелены, но каждый, имевший в этом нужду, исцелился. И это то же самое здесь. Когда весь дом был крещен, это не означает всех в этом доме. Но всякий, кто нуждался в крещении, был крещен. И малыши не имеют нужды в крещении. И если вы только снимете ваши очки, вы сможете прочитать продолжение. Вы прочитаете, что весь дом возрадовался, потому что уверовал в Иисуса. Итак, мы читаем слово «весь дом». Если «весь дом» означает «младенцев малышей», Тогда весь дом далее будет также означать малышей. И Библия говорит, что весь дом возрадовался, придя к вере. Когда вы в последний раз видели возрадовавшегося приходу к вере младенца? Когда вы видели это? Вы не видели этого. Итак, это лишь пример. Часто мы думаем, что что-то не по Библии. И существуют люди, которые действительно умные и имеют много доктрин. И они очень быстро говорят, это не по Библии. Но это из-за того, что они добавляют что-то в текст, чтобы вписать это в свои традиции. И это лишь нередкий пример. Когда мы читаем книгу Деяний, мы забываем, что это было еврейское место. И мы берем еврейскую синагогу и делаем чем-то, чем она не является. И мы читаем о крещении, мы добавляем что-то дополнительное в текст. Потому что мы хотим, чтобы это вписывалось в наши традиции. И я верю, что каким-то образом нам нужно сделать вещи более простыми. Нам нужно снять очки, просто читать слово. Читать его, как оно есть, и верить этому. И не пытайтесь изменить слово, вписать его в вашу теологию. Нет. Меняйте вашу теологию, чтобы она вписывалась в Слово. Итак, вот что нам нужно. Просто верить, читать Слово и слушаться Слово. И подобно человеку, о котором я вам говорил, который полностью изменился, который горит постоянно из-за того, что его подтолкнули, он вышел на улицу молясь за людей. Это так мощно, но также это так просто. В Луке 10 глава 9 стих Иисус сказал, «Идите, исцеляйте больных, проповедуйте Евангелие». Это так просто. Каждый может делать это. Это так просто. Итак, Слово Божье простое. Это мы каким-то образом делаем его сложным. Иисус не пришел с религией, где нам нужно семь лет образования, чтобы понять, что Он говорил. Нет, Он пришел с простой жизнью. Дети могут понять это. И часто дети гораздо легче делают это, чем мы. Потому что у нас проблема вот здесь. Мы приняли много вещей и усложнили их, вместо того, чтобы просто делать это. Итак, в прошлый раз я немного провел вас по церковной истории. У нас есть книга Деяний, Живое христианство, о котором мы читаем в Библии. Иисус тот же самый сегодня, но многие вещи изменились в этот период. 
И это то, на чем мы строим сегодня. Ветеранская церковь каким-то образом выглядит как католическая. И все сегодня выглядит как она. Нам действительно нужно увидеть реформацию, потому что Иисус приказал нам делать учеников. Иисус приказал нам тренировать и снаряжать людей. И способ, который мы сегодня делаем церковь, таков, что люди не снаряжены. Они не тренированы, они сидят и слушают кого-то, кто делает это. Нам нужно изменить этот фокус и вновь тренировать и снаряжать людей. Нам нужно вытащить Иисуса из коробки, чтобы он был частью нашей повседневной жизни. И вот некоторые вещи, которыми я собираюсь поделиться с вами сейчас. Я хочу начать рассказать свидетельство из моей жизни. В последние годы, после того, как я изменил свою точку зрения на вещи, я начал видеть больше свидетельств, подобных тому, которое я собираюсь сейчас рассказать. Свидетельство, как из книги Деяний, свидетельство, из которого вы видите, как Святой Дух ведет нас, как люди получают спасение, и как Иисус тот же самый сегодня. Я расскажу вам свидетельство, потому что оно каким-то образом помогает мне делиться тем, чем я собираюсь поделиться. Так что я надеюсь, вы готовы. Около года назад мой отец действительно встретил Бога, и он получил спасение, и я крестил моего отца. Я вышел из неверующего окружения, и мой отец, когда я получил спасение, хотел, чтобы я не имел ничего общего с церковью. Но теперь он изменился, и у меня появился шанс крестить своего отца, и это было удивительно. И затем, около полугода назад или что-то около того, я был дома с моими родителями. И мы сидели, разговаривая об Иисусе и об Израиле, потому что они были на собрании, где кто-то говорил об Израиле. И когда мы говорили об Израиле, я сказал своему отцу, «О, мне всегда снится о том, что я еду в Израиль, действительно, чтобы ходить там, смотреть места». Я сказал своему отцу, «Я хочу поехать туда и взять свою семью с собой». И потом я сказал, потому что я чувствовал что-то, я сказал, я верю, что Бог хочет, чтобы я поехал туда очень скоро. Это было внезапно, потому что это вышло из меня, потому что я почувствовал, это то, что Бог хочет, чтобы я сделал. Но я не думал, что это произойдет так быстро, потому что два дня спустя мне позвонили. Я принял звонок, это была женщина из Иерусалима, которая позвонила мне и сказала, «Мне надо поговорить с вами, мне надо срочно с вами поговорить». Два дня назад, тот самый день, когда я был в доме моих родителей, когда я легла в кровать, Святой Дух разбудил меня и сказал мне, «Иди и напиши знамения и чудеса на YouTube». Я сделал это, и внезапно вышли вы. Я посмотрела видео и посетила ваш сайт. И я увидела, это отличается в том, в этом что-то есть, и я записал ваш телефонный номер. И теперь Святой Дух говорит мне, что мне надо позвонить и пригласить вас приехать в Израиль. Приезжайте в Иерусалим и живите с нами. И я был так, хорошо, прекрасно. Я сказал, что лишь два дня назад я был в доме своих родителей. Мне всегда снилось, что я приезжаю туда, так что давайте молиться об этом. День спустя она написала мне. Привет, Торбан, я только что отправила вам 2500 евро, так что вы можете приехать со всей своей семьей. Я был вот так, вау, и я не знал эту женщину. Я лишь говорил с ней пять минут по телефону, и, отпра и она отправила мне 2500 евро. Так что я смог приехать со всей своей семьей. Вот как Бог ведет нас. Итак, три месяца тому назад я был в Израиле, в Иерусалиме. И со своей семьей оставался в их доме неделю. Я ходил на эти места, молился, и это было действительно удивительно быть там. Я был как Иисус, что ты хочешь, чтобы я делал здесь, что ты хочешь, что ты хочешь показать мне здесь. И однажды мы ходили, мы ходили к Галилейскому морю. И мы спустились на место, о котором вы читаете в Евангелии Иоанна в 21 главе. Там вы читаете, что после того, как Иисус воскрес, Он пришел к Своим ученикам и стоял там, а они рыбачили. И Он сказал, чтобы они забросили сеть на другую сторону, и они поймали много рыбы. И они подошли, и они увидели Иисуса. Иисус спросил Петра трижды, «Ты любишь Меня?» И мы были на этом месте, я стоял и смотрел, где сидел Иисус и готовил рыбу, где они были все вместе. 
И было удивительно быть там, а теперь они построили там большую католическую церковь. Но во время Иисуса у них этого не было. И часто было тяжело находиться в Израиле. Потому что на всяком месте, где что-то произошло много лет назад, теперь находится большая-большая католическая или лютеранская церковь. И каким-то образом это убивает, это разрушает простую жизнь, о которой мы читаем. Это разрушает жизнь, с которой пришел Иисус. Но мы были там, и когда мы прогуливались вокруг католической церкви у моря, там была женщина в инвалидной коляске. И одна из тех, кто был со мной, она подошла к ней, и я подошел туда. И это была женщина из Бразилии, и я не понимал точно, что с ней было не так. Но что-то разрушило ее колено или что-то, и она не могла ходить. И она сказала, женщина, которая была со мной, «Можете вы помолиться?» и Я лишь положил руку и помолился за нее, и внезапно произошло много вещей, потому что она вскочила из коляски, она ходила вокруг, она кричала и кричала на языках. Я думаю, это было «О, Шилава!» И говорила много вещей, которые я не понимал. И внезапно множество людей пришло от моря. Там была целая группа, там были некоторые люди из Китая, которые фотографировали. Она ходила вокруг пустой коляски, она кричала и кричала. И затем из католической церкви вышел священник и сказал «Тише, тише!» Он стоял в своей большой красивой ризе, и вся картина происходящего была такой замечательной. И я позднее увидел там знак, говорящий «Не шуметь», и знак был на трех языках. А ее это не волновало, она была так счастлива, плакала. И этот мужчина говорил «Тише, тише». Внезапно подошла остальная часть ее группы, и кто-то из Бразилии мог переводить, что она говорила. И она кричала, «Больше нет боли, больше нет боли, я могу ходить, я могу ходить!» Затем кто-то еще пришел, «Можете вы помолиться за меня?» и я помолился за него, и он исцелился. И еще один из группы, он пришел с тростью, «Вы можете помолиться за меня?» Я помолился за него, и он исцелился. И еще один подошел и сказал, «Я пастор, я приглашаю вас в Бразилию». Еще один подошел и сказал, «Можете вы помолиться за меня? Я хочу то, что есть у вас». И часто я не верю в раздавание. Я верю в молитву за людей, чтобы они получили Святого Духа. Не в помазание, как мы видим в современных церквях. Я объясню это позже. Я просто положил свои руки на него, и я не знаю, что случилось, но Бог сошел на него. Я думаю, то, что он сделал, освободило его, потому что он упал на землю на камни, и он лежал там на камнях перед католической церковью. Находиться там было так удивительно, и внезапно все смотрели на меня. И кто-то фотографировал, и внезапно я понял, мне надо идти сейчас. На мне было слишком много внимания, так что я ушел. Я был просто шокирован. И у меня это есть на видео на моем сайте «Чудеса в Израиле». И там вы можете увидеть мое видео, и я так шокирован, что я просто счастлив. И это было так сильно, пережить это на том же самом месте, где ходил Иисус. Чудеса. То же самое место. И сегодня у Иисуса были проблемы с фарисеями. И сегодня у нас есть большая католическая церковь, откуда вышел священник и говорил «Тише, тише». И он был более заинтересован в том, что мы шумели, чем в том, что эта женщина встретила Бога и исцелилась. И это было действительно сильным переживанием для меня. Потом я пошел в место, где жил Иисус. И на видео я сказал, смотрите, это его родной город. Вот где жил Иисус, и теперь он не работает на земле. И вдруг, да, он работает, конечно, простите, Иисус работает здесь на земле. Я его тело, вы его тело. Итак, сегодня Иисус до сих пор исцеляет людей в Израиле. Он сейчас исцеляет людей по всему миру. Почему? Потому что Он не изменился. Мы Его тело. Это нормальная христианская жизнь. И позже, в последний день, когда я там был, мы увидели много происходящего. Также произошли другие вещи. В последний день я был на горе, храмовой горе, где был храм. 
Конечно, еврейская земля была разорена много раз. Так что это были не те самые камни. Но это было место, где был храм. Я стоял там на храмовой горе, где у нас сейчас две разные мечети. Я стоял там и смотрел, как прямо здесь, прямо здесь, прямо здесь. Было святое святых, здесь был храм. И потом это стало так сильно для меня, потому что внезапно, но теперь там нет храма. Но он существует, потому что я стою здесь. И из-за того, что я стою здесь, храм находится здесь, потому что я храм. Святой Дух здесь, потому что Святой Дух находится внутри меня. Есть одна вещь, которую я хочу с вами поделиться сейчас. Откровение того, что мы храм. Откровение того, что мы тело. Откровение того, что Святой Дух находится внутри нас. Мы являемся телом Христовым. И это мышление, это понимание столь многих людей освободит, когда они впервые начнут понимать это. Но каким-то образом делание наших, делание наших религиозных очков, делание нашего способа проведения собраний, многие люди слышали, что храм — это не то, куда ты ходишь. Ты являешься телом, но они не понимают этого, они не видят этого, они не видят этого. Так что я хочу показать вам, с чем пришел Иисус. А также я хочу побудить вас, как я сделал это в прошлый раз. Я надеюсь, вы готовы к этому. Сначала я хочу показать вам, каков нормальный взгляд на различные слова, такие как церковь и другие. И, конечно, всегда существуют люди, которые понимают, которые думают по-другому. Но это нормальный взгляд. Когда я говорю церковь, я хочу сказать... Это видео и другие по этому учению я делаю в высоком разрешении. Так что вы можете переключить качество на HD и увидеть весь текст на моих бумажках. Итак, я просто даю вам это знать. Церковь. Что такое церковь? Для многих людей церковь — это храм, место, где вы проводите религиозную деятельность поклонение и так далее. И это нормальное мышление. Если вы говорите людям церковь, первая вещь, которая приходит людям в голову, это какое-то здание, в которое вы ходите, чтобы заниматься религиозной деятельностью. Но это так далеко от того понимания, которое имели первые ученики. Церковь не имеет ничего общего со святым местом. Иисус пришел, чтобы уничтожить это мышление. Он пришел уничтожить это мышление, потому что Он хочет построить тело. Он хочет построить тело. Теперь храм не там, теперь храм здесь. Мы являемся храмом Божьим. И мы знаем это, это каким-то образом в мышлении, но во время нашей религиозной деятельности, во время того, как мы делаем церковь сегодня, мы создаем другое мышление, потому что мы учимся не только тем, что мы слышим, мы учимся тем, что мы видим. Так что вы можете ходить в церковь много лет, и вы можете слышать снова и снова и снова, что церковь — это не место, церковь — это вы. Но в своей жизни мы показываем, что мы не понимаем этого. Например, я знаю многих людей, когда они вместе с друзьями, они сидят в доме, говорят об Иисусе, делятся свидетельствами и получают от этого много хорошего. Но они не говорят, что то, что у них есть, это церковь. Нет, они говорят, мы лишь вместе, мы общаемся, но мы не церковь. Но это была церковь. Это была настолько же церковь, насколько остальное является церковью. Потому что церковь — это не место, куда вы идете. Это то, кем вы являетесь. Когда я говорю о священнике, 
Когда я говорю кому-то священник, большинство людей думают, что священник это кто-то, кто имеет образование, особенное призвание. И священник это тот, кто крестит и причащает. И каким-то образом стоит между нами и Богом. И это мышление так противоречит тому, с чем пришел Иисус. И сегодня мы построили основание, которое так противоречит словам Иисуса. Если вы посмотрите в Библию, то вы увидите, что существует первосвященник Иисус Христос. И когда они использовали слово «священник», это относилось к телу Христову, священству Христову. Мы все являемся священниками. Но во время католической церкви каким-то образом пришел посредник между Богом и людьми. Итак, каким-то образом существовало немало избранных людей, которые были священниками. И у них было особое помазание, но они были теми, кто мог крестить. Они могли причащать, и они каким-то образом стояли между Богом и людьми. Во время Реформации, Лютер, он пришел каким-то образом со священством всех верующих. Это означает, что нам не нужен священник между нами и Богом. У нас есть Иисус Христос. Итак, он изменил это, так что нам не нужен священник между нами и Богом. Но он не изменил это так, чтобы мы не имели священника между собой. Итак, нам не нужен священник между нами и Богом. Мы теперь можем иметь отношения с Богом. Но Он не изменил того, что мы все священники, что мы все можем крестить. И это мышление все еще лежит в людях. Я помню, это было не так давно, была женщина, которая позвонила мне и сказала, «У меня есть сын, и я знаю этого сына очень хорошо. Он встретился с Богом через несколько собраний, которые у нас были. Моему сыну 19 лет, и он полностью горит сейчас. Он хочет креститься». «Могу ли я крестить его?» И я сказал, «Да, вы можете». «Да, я знаю, что я могу, но могу ли я крестить его?» Я сказал, «Да, вы можете. Иисус повелел вам идти делать учеников и крестить их». Он повелел вам делать это. «Да, но Торбан, знаете, я не похожа на священника». «Но мы все являемся священниками. Вы можете крестить». «Да, но...» Я сказал, «Вы можете делать это». Но она не сделала этого. Почему? Из-за ее очков. Потому что путь, по которому она пришла, каким-то образом создал мышление, что существовали люди, которые были особенные, помазанные, специально призванные, которые могли это делать. И мы, миряне, не можем этого делать. И Иисус ненавидит это учение. Я верю, что Он шел против этого. Он умыл ноги ученикам. Он хотел показать нам, что мы все братья, мы все священники с одним первосвященником Иисусом Христом. И все могут крестить, все могут делать это, все могут служить. В Царстве Божьем нет ничего подобного о людях, которые особо призваны для служения, и людях, которые не призваны. И это мышление каким-то образом ограничивает их рост. Так что их рост сегодня ограничен церковью, собраниями, священством. Так что, когда сегодня люди хотят принять Иисуса, из-за того, что мы не делаем учеников и не тренируем их, мы думаем, хорошо, пошли к тем людям, которые могут это сделать. И у меня также было такое мышление. Я помню, когда я впервые изгонял демона, мы каким-то образом начали понимать, что Иисус хочет быть частью нашей повседневной жизни. Итак, у нас было собрание в нашем доме, и внезапно женщина, которая была там, упала и закричала, трясясь и говоря что-то по-английски сильным мужским голосом. Я никогда не пытался делать этого ранее, так что я был, «Вау, демон, демон!» И она кричала, и вот что она кричала, «Иди в ад!» И когда она кричала это, моей первой мыслью было, мне нужен священник. Почему я думал так? У меня внутри был Святой Дух, я был священником. У меня не было образования, но Бог призвал меня как священника. Я был рукоположен не системой, но Богом. Потому что когда я получил спасение, я получил призвание. Я получил рукоположение, я стал священником. Я получил Святой Дух, так что у меня было все. Но из-за моего мышления, когда это произошло, я подумал, мне нужен священник. Нет, мне не нужен священник, мне нужно научиться делать это. 
Так что я подошел к ней, потому что там не было священника, и сегодня мы можем радоваться этому. Там не было никого, кроме меня. Так что меня каким-то образом втолкнули в это. Я выглядел как, где священник? О, здесь только я. Хорошо. Кто ты? И она сказала, иди в ад. И я выглядел как, кто ты? Иди в ад. Я стал таким сердитым, я сказал, нет, ты можешь идти в ад. И она освободилась своими Иисуса, да. Так что я увидел, что вау, это работает. Вау, у меня это тоже уже есть. И это каким-то образом в церкви. Во многих церквях сегодня вам нужно быть рукоположенным, чтобы выполнять служение. Но в книге Деяния они не, не были рукоположены, они были призваны. Да, я верю в призвание, но там было не призвание для нескольких избранных людей. Призвание для организации нет. У нас есть призвание от Бога, для каждого из нас. Мы все призваны выполнять служение. Но каким-то образом многие люди сегодня думают, что если мне нужно выполнять служение, мне нужно каким-то образом построить, мне нужно получить правильное образование. И затем они оканчивают, и они получают себе очки. И затем им нужно выполнять служение внутри коробки. Но Иисус не пришел с коробками. Он хочет быть частью нашей повседневной жизни. Он хочет быть частью нашей повседневной жизни. Следующая вещь, о которой я могу сказать, служение поклонения. Когда мы говорим о богослужении в нашем мышлении, что-то по воскресеньям, особенное место, особенное время. Когда избранные люди делают особенные вещи, которые другие не могут делать. Итак, мы думаем, богослужение — это особенное время. Особенное место, где особенные люди делают особенные вещи, которые вы и я, другие люди, не могут делать. И этого так много в нашем мышлении. Итак, мы идем на собрание, мы поклоняемся. И мы ожидаем, что Бог каким-то образом будет работать там, и это хорошо. Но как насчет понедельника? А как насчет вторника? А как насчет среды? А как насчет ежедневной жизни с Иисусом? Мы не ожидаем этого, когда мы вместе. Мы не ожидаем этого. Вчера я был в городе, отправлял книги, отправлял некоторые книги. И передо мной в почтовом отделении стоял мальчик. Эй, я знаю его. Потому что, кажется, два месяца назад я взял его на улицу и был вместе с ним. Несколько дней я тренировал его, и он был со мной, и люди крестились. И спаслись, и он видел это. И он был христианином, который получил спасение в другом городе и переехал сюда. И он ходит в другую церковь. Но я встретил его вчера, я сказал, я ему, «Эй, давай возьмем немного кофе». Так что мы сели и взяли немного кофе. И что мы делали там? У нас была церковь. Мы говорили об Иисусе, я учил его. Мы слушали свидетельства. Он говорил мне что-то в ответ. И я был совершенно на подъеме после того, как поговорил с ним один час. Я мог видеть, что его жизнь совершенно изменилась за последний месяц. Через встречу со мной и то, что мы делали вместе. И он так сильно благодарил меня, он сказал, это изменило все. Спасибо вам, потому что вы хотите делать учеников. Спасибо вам за то, что вы дали мне. И для меня многие годы я не делал учеников в повседневной жизни. Потому что мое мышление было, учить людей было чем-то, на что ты должен быть рукоположен каким-то образом. Ты должен быть священником, это должно быть воскресенье, и это должно быть собрание. И каким-то образом мы так сильно ограничиваем Бога этим мышлением. И теперь я понимаю, что ученичество является частью жизни. Всегда, когда вы вместе с людьми, вы говорите об Иисусе, вы учите их, вы тренируете их. И этот парень не ходит в мою церковь, он ходит в другое собрание. Но то, что случилось с ним, теперь начинает влиять на все собрание, куда он ходит. Итак, мы призваны учить людей. А мы так сильно сфокусированы на церкви, вместо того, чтобы делать учеников. И это повседневная жизнь. Но по ходу истории церковь стала тем, чем она не являлась. И поклонение стало чем-то, чем оно не являлось, а также Святой Дух. Теперь я могу взять вот это. Святой Дух. Когда я говорю о Святом Духе, помазании, многие люди думают, что это для немногих избранных людей в особое время. И они иногда получают это в Ветхом Завете. У нас есть храм, и в Ветхом Завете приходил священник или пророк. 
Они были помазаны Богом или помазаны Пророком. И сегодня в некоторых церковных деноминациях у нас есть множество встреч для помазания, когда люди приходят, чтобы получить помазание. И это было мое церковное прошлое. Когда я получил спасение, я ходил от одной встречи к другой, от одной конференции к другой. Почему? Потому что я хотел, чтобы муж Божий возложил на меня руки, чтобы я мог получить помазание. И я могу видеть, что это мышление каким-то образом разрушило ту церковь и деноминацию. Потому что теперь у нас есть множество людей, которые ходят от конфессии к конфессии, от собрания к собранию, чтобы получить то, что они уже имеют. Если они спасены, если вы спасены, если вы наполнены и крещены Святым Духом, у вас есть помазание. Потому что в Новом Завете, когда говорится о помазании, это относится к Святому Духу. И когда вы получаете Святой Дух, вы получаете ту же силу, которая подняла Иисуса из мертвых. Итак, вам не нужно новое помазание, потому что не существует нового помазания. Всякий раз, когда вы читаете в книге Деяния или в письмах, когда говорится о возложении рук на людей, я верю в возложение рук, и молитве за людей для получения Святого Духа, это что-то, что вы делаете один раз, зачем? затем вы получаете это. И наполниться Святым Духом — это не что-то, что вы получаете извне. Это исходит из твоего внутреннего человека. Это выходит наружу. Когда? Когда вы даете. Когда вы даете то, что вы уже имеете, тогда вы получаете. Давайте и дано будет вам. Это не о деньгах, это о жизни. Вы увидели это? Итак, каким-то образом сегодня у нас есть мышление, в котором люди думают, что церковь — это здание. Священник — это избранный, особый человек. Поклонение мы должны проводить по воскресеньям на собрании в особом порядке. И Святой Дух для немногих особых людей. И это всегда не я. Итак, люди каким-то образом продолжают религиозную деятельность. Ходят в церковь чтобы проводить религиозную деятельность на воскресном собрании. Они сидят и слушают священника, который все делает. И Святой Дух? Да. Мы идем на воскресное собрание, чтобы кто-нибудь помолился за нас. Потому что однажды мы надеемся получить что-то, что мы могли бы пойти и служить Богу. Я вижу много плодов в том, что мы делаем, тренируя людей. И у нас много свидетельств людей, с которыми мы работали. Когда люди получали спасение, исцелялись, освобождались от демонов. Это повседневная жизнь. Мы никогда здесь не говорим о помазании, мы никогда не используем это слово. Мы никогда не говорим о даре, нет. Мы просто делаем это. Мы просто живем этим. Потому что вы имеете все дары через Иисуса Христа. Вы имеете их все. Все дары здесь. Кто-то скажет, да, но не у всех есть дар исцеления. Нет, но вам не нужен дар исцеления, чтобы исцелять больных. Что? Вам не нужен дар. Позвольте мне объяснить это. Все ли евангелисты? Нет. Но все ли могут евангелизировать? Да. Все ли пророки? Нет. Но все ли могут пророчествовать? Да. Все ли имеют дар исцеления? Нет. Но все ли могут исцелять больных? Да. Как это работает? Если вы читаете Ефесянам 4 главу с 11 стиха, Бог говорит о дарах, которые Он вложил в церковь. Дар существует, чтобы снарядить святых, выполнять служение. Так что вам не нужен дар исцеления, чтобы исцелять больных. Эти знамения последуют за теми, кто уверует. Если вы рождены свыше, вы верите, выходите и действуете по Слову Божьему. Но если вы продолжаете много этим заниматься, и начинаете каким-то образом снаряжать других делать это, тогда это становится даром. Тогда это дар. Так что если вы исцеляете больного, это не выглядит как «О, у тебя дар». Нет, все могут делать это. Так что я каким-то образом использую дар, который Бог дал мне. Через что? Через тренировку и снаряжение большего количества людей, чтобы делать это. А это я делаю своими словами, своими делами. Идите и следуйте за мной, я покажу людям, как делать это. И они просто продолжают делать это. Это не выглядит, как я возлагаю руки на них, и они получают что-то, что есть у меня. Люди связываются со мной и говорят, «Торбан, я хочу получить то, что есть у тебя». Вы можете получить Святой Дух, я могу помолиться за вас. Вы можете освободиться от демонов, я могу помолиться за вас. Вы можете исцелиться, я могу помолиться за вас. Но если у вас уже есть Святой Дух, ничего больше не существует. 
Вы должны просто дать ему жить. Итак, вы видите, что это противоположное мышление, подобно моему другу Дону из последней реформации США. Он связался со мной, он увидел мое видео, и он пригласил меня туда. Я помню в начале, когда он связался со мной, он сказал, «Торбан, приезжай сюда, ты нужен мне, чтобы подтолкнуть меня, мне нужно, чтобы ты снарядил меня, я хочу, чтобы ты взял меня на улицу». Я сказал, «Хорошо, но ты можешь это делать». И позже он написал мне, «Торбан, я хочу подождать, потому что я хочу сделать видео, где ты делаешь это, где ты тренируешь меня, так что я жду тебя». Но потом, несколько дней спустя, он написал снова, «О, Торбан, я не мог больше ждать, так что я вышел вчера, и люди исцелились». И я взял другого человека с собой, я тренировал ее, и теперь она делает то же самое. Он не мог больше ждать, и он и не должен ждать. Потому что, когда я приехал туда, я не приехал, чтобы возложить на него руки, чтобы дать ему новое помазание. Нет. Я приехал, чтобы лишь каким-то образом помочь ему, научить его, тренировать его, показать ему, что у нас уже есть. Так что, когда вы смотрите это видео, если вы каким-то образом думаете, «О, я жду нового помазания, я жду чего-то нового», нет, вам не нужно делать это. Вам не нужно ждать, пока я получу учение об исцелении больных, прежде чем сделать это. Читайте книгу Деяния, читайте слова Иисуса, идите и делайте это. Просто читайте их и действуйте по ним. Читайте их, действуйте по ним. Когда мы меняем это мышление, зачастую все наше религиозное мышление меняется. И затем мы начинаем жить повседневной жизнью. Да, вы можете ходить в церковь в воскресенье. Да, там может быть каким-то образом священник. Да, у вас может быть служба. Да, вы можете делать эти вещи. Но не ограничивайтесь этими вещами. Не ограничивайтесь тем, что существует только один священник. Не ограничивайтесь тем, что это должно происходить там. Потому что если вы читали книгу Деяний, так много произошло на церковных собраниях в книге Деяний. Как много? Нет. Вы видите жизнь, повседневную жизнь, жизнь с Иисусом, ежедневную жизнь. И многие люди не переживают этой жизни. Потому что в их мышлении церковь это место, священники это какое-то меньшинство. Богослужение должно проводиться там, а Святой Дух, у меня его недостаточно. Эти вещи, которые у меня здесь есть, я называю религия. Это религия. Это не то, с чем пришел Иисус. Это не часть слов Иисуса. Иисус не приходил, чтобы построить новую религию. Иисус пришел построить царство. Царство, которое очень отличается, чем все другие религии. Но если вы посмотрите на то, что мы делаем в теле Христовом в церквях, зачастую не существует большой разницы между церковным собранием и мечетью. Они собираются, у них есть большое здание, они делают вещи. Но Иисус пришел с чем-то, что каким-то образом совершенно отличалось. Он хочет быть головой тела. Он хочет, чтобы тело работало, не было каким-то образом членства. Было живым телом, живой любовью. Итак, с чем же пришел Иисус, когда мы говорим о церкви? Он пришел построить новую церковь. Я лишь хочу прочитать некоторые места из Библии. 1 Коринфянам 3 глава. Павел говорит, «Не знаете ли вы, что вы храм Божий, и Святой Дух живет в вас?» Вот как Павел говорит, «Вы не знаете, вы не знаете, что вы храм Божий, и Святой Дух в вас?» Далее, в том же письме, в шестой главе, он говорит, «Знайте, что ваше тело — храм Духа Святого». Итак, он говорит это снова и снова. Вы не знаете, что ваше тело — храм. Вы — храм Святого Духа. Я — храм. Я — Божий храм. Я — Церковь. С этим пришел Иисус. Я — храм. Я — Церковь. Когда Иисус говорил о священнике, сегодня у нас, если я спрашиваю людей, хорошо, где вы в Библии читаете о священнике? 
Многие думают Ефесянам 4.11. Бог дал некоторых апостолов, пророков, евангелистов, пастухов и учителей. И у нас есть подобное слово пастухи, слово пастора. Пастух. Сегодня у нас есть пастух в каждой церкви. Единственное место в Библии, где вы найдете это слово «пастух» — Ефесянам 4 глава 11 стих. Это единственное место. Нет, вы можете найти его в трех других местах, но оно всегда относится к Иисусу. Он пастырь. Единственное место, где вы найдете слово «пастух», когда оно не относится к Иисусу, это Ефесянам 4 глава 11 стих. Из этого маленького слова мы сегодня строим целую церковь. Из одного этого слова. И не в том контексте, в котором вы читаете. Вы не читаете так, как вещи работают. Как я сказал ранее про евангелистов. Часто во многих церквях, собраниях, евангелист это тот, кто идет и евангелизирует. Нет, те, кто евангелизирует, являются учениками. Евангелисты это кто-то, как вы, читаете в Ефесянам 4 глава, кто снаряжает святых идти и евангелизировать. Но в нашем мышлении, когда мы слышим слово, мы немедленно читаем с очками и мы думаем. Пастух это священник, у которого есть церковь который рукоположен, который имеет образование, который имеет особое призвание делать эти вещи. Нет, когда вы читаете в Библию, мы являемся пастухами, мы все являемся священниками. В Библии есть лидеры, такие как епископ или блюститель, это то же самое слово. Но опять, это очень отличалось в то время. И в моей книге «Последняя информация» я также собираюсь больше пройтись по этому. Но я хочу сказать, что мы должны менять наше мышление. Нам нужно вернуться к священству всех верующих, потому что все призваны служить. Если мы хотим видеть плоды, хотим видеть, как церковь растет, нам нужно понять, что все являются священниками. Все могут крестить, все могут причащать, все могут делать эти вещи. В церкви нет ничего подобного мирянам и служителям. Конечно, существуют лидеры, которых мы должны также уважать, но лидеры не стоят над нами. И лидеры не имеют больше власти в царстве, чем имеем мы. Нет, они стоят вместе с нами, чтобы каким-то образом помогать нам и показывать нам путь. Итак, Иисус пришел с этим. Я являюсь священником. Я призван, я могу крестить, и я могу делать все, что говорит Библия. Вот с этим пришел Иисус. А как насчет Святого Духа? Иисус пришел с тем, что Святой Дух, та же сила, которая подняла Иисуса из мертвых, живет во мне. Мы все имеем тот же Святой Дух, то же помазание. Я помню, у меня была встреча в Польше. Я пытался так сильно пройтись по этому в Польше, я много старался в Польше. И это так, в мышлении, что это убивает церковь. Это было повсюду. Но у меня была встреча в Польше, и там была молодая девушка, которая получила спасение и крещение Святым Духом. И там был человек, за которого я молился, который упал и проявился демон. И он собирался освободиться от демона. Итак, я взял эту девушку, которая только что спаслась, и сказал, «Пошли со мной, это демон, и ты имеешь Святой Дух внутри тебя». И теперь ты просто сядь там и скажи ему, прикажи, чтобы он ушел. Ты можешь сделать это. Я делаю это. И затем я продолжу молиться за людей. И я увидел одного из старейшин церкви. Он подошел к ней и сказал что-то, так что она встала и, перестала, и пересела. И я так рассердился, когда увидел это, что я подошел к ней снова. «Эй, ты со мной? Это мое собрание. Иди и сделай это». И она вновь подсела, и вновь этот человек подошел, сказал что-то, и она опять пересела. Так что я подошел к нему и сказал, «Что здесь происходит?» И он сказал, «Да, но это демон». И я сказал, «Да, но она новенькая». И я сказал, «Да». Она никогда не пыталась сделать это раньше. И я сказал, «Да, но она имеет тот же самый Святой Дух, как вы и я». И она никогда не попытается, если мы не позволим ей сейчас начать. И сейчас хорошее время, чтобы начать, и это моя встреча. 
Я стал таким сердитым, потому что он каким-то образом мешал ей в учебе, в росте. Из-за его традиционного мышления. Итак, я сказал, это моя встреча, и я позже поговорю с пастором. Итак, я взял ее, теперь ты молись, прикажи демону уйти. Следующий, за кого молился, была женщина, которая пришла, и она сказала мне, «Можете вы помолиться обо мне? Много лет назад, 20 лет назад, я кое-что потеряла. Когда я была спасена, я горела, я говорила о Боге, я молилась за людей». Но затем священник в церкви, лидер церкви, пришел ко мне и сказал, «Ты не можешь делать это, потому что ты женщина». И его слова каким-то образом убили меня. И с тех пор огонь ушел. Я встречал это снова и снова и снова. Мы каким-то образом ставим лидеров на пьедестал, место, где они не должны быть. Несколько слов могут каким-то образом убить огонь. Мы не должны этого делать. Нам нужно уважать людей. Мы все являемся служителями, мы все являемся священниками. Я молился за нее, и она освободилась, и огонь вновь пришел. Я встречал это снова и снова. Итак, позже я был вместе с пастором той церкви и одним из крупнейших лидеров пятидесятнического движения во всей Польше. Мы сидели в кафе, я посмотрел на него и сказал, «У вас здесь проблема. Знаете, вы не делаете учеников. Почему вы не позволяете никому крестить, например? Почему вы не позволяете новичкам крестить? И священник — хороший друг, который уважаю как друга, но не его взгляды на вещи». Он сказал мне, «Да, Торбан, но они не делали этого раньше». Я сказал, нет, и они никогда не будут этого делать, если вы не позволите им это сделать. Да, но у нас нет сильных людей, у нас много людей, у которых много ошибок. И они не готовы к этому. И я был, они никогда не будут готовы, если вы не тренируете их, если вы не снаряжаете их. Позвольте им учиться, делая, и позвольте им расти, делая. И затем он сказал кое-что так сильно шокирующее что показало, как сильно на нем надеты очки. Потому что он сказал, «Торбан, кто крестил Иисуса?» Это была не женщина, это был не кто-нибудь, это был Иоанн Креститель, это был пророк. Иисус ждал 30 лет, чтобы креститься. Так что нам не следует крестить людей немедленно. И он сказал это, и я был так шокирован, честно говоря. Как может человек с большой церковью, который очень умен во многом, который читает Библию многие годы, говорить нечто подобное? Сегодня вы не можете применять пример Иисуса, ожидая 30 лет. И говорить, что людей не стоит крестить немедленно. В то же время вы не можете применять пример Иоанна, это было особенным. А также Библия говорит, что меньше из них в царстве, больше Иоанна. Но здесь вы видите, каким-то образом, что это мышление вкралось в церковь. И этот человек в то же время, он выгорел, он разочарован. И он выглядит вот так. Почему люди не растут? Почему ничего не происходит в церкви? Почему я выгорел? Почему так трудно быть пастором? Если вы спросите людей в церкви, хотите ли вы делать то, что он делает? Нет, я не, я не хочу начинать церковь, потому что это так трудно. Это трудно, потому что мы строим на неправильном основании. Это трудно, потому что фокус неправильный. Да, существуют лидеры в церкви. И да, существует немного призванных пасторов. Да, но это функция, а не позиция. Пастор — это функция, а не позиция. Евангелист — это не позиция. Пророк — это не позиция. Это функция. Функция в церкви. Не над людьми, но рядом с людьми, чтобы служить людям. Все могут выполнять служение. Так что Иисус шел против большей части всего этого. Святой Дух, когда вы получаете спасение, вы получаете Святой Дух. Вы не должны бегать от одного собрания к другому, если вы хотите расти и быть наполненным. Библия говорит Ефесянам в 5 главе, что вы должны быть наполнены Духом. Но вы не заполняетесь Духом, ходя в собрание через изложение рук. Вы наполняетесь, отдавая. Давайте и получите. Бесплатно получили, бесплатно отдавайте. 
Когда вы начинаете молиться, когда вы начинаете давать Святой Дух, тогда приходит жизнь. Да, тогда вы будете восхищенными. Например, здесь в Дании у нас есть библейские лагеря. И у людей в каждой большой церкви есть собственные лагеря, куда люди приходят и слушают. Собрания всю неделю, конференции, собрания, собрания. И, конечно, происходит много хороших вещей. И я видел людей, которые ходили туда и впоследствии написали мне в Facebook. Это была удивительная неделя, это была фантастика. Но у нас также есть собственные конференции. Мы идем в нехристианский музыкальный лагерь где 10 тысяч молодых людей, которые не знают Иисуса, которые пьют и ругаются и ничего не знают о Боге. Мы идем туда с новыми людьми, старыми людьми, людьми, которые любят Иисуса. И мы говорим об Иисусе. И когда каждый, кто был с нами, собирается домой, и говорят, это была такая фантастика, пишут на Фейсбук, лучшая неделя моей жизни, я изменился, я наполнился, вау. И вы видите восторг в людях, восторг всякий раз. И честно говоря, я не видел так много людей, которые были, имели такой же восторг от хождения в собрание. Но я видел людей всякий раз, когда ты даешь, когда ты служишь, затем ты в восторге. Это то, чем, к чему мы призваны. И когда ты меняешь свое мышление, это то, что ты будешь переживать. Последняя вещь. Собрание поклонения. Служение поклонения, когда вы приносите себя Богу, как живая жертва. И становитесь руками и ногами Иисуса. И это понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Собрание поклонения также является чем-то, что вы можете делать там, да. Но богослужение — это не только это. Поклоняться, чтобы служить Богу, когда вы приносите себя в жертву, когда вы ходите наружу. Вы та же церковь, когда вы вместе с людьми сидите и говорите о людях за кофейным столиком. Вы церковь, когда вы идете на улицы, евангелизируете и говорите людям о Боге. Это каким-то образом поклонение, это все служение Богу. Вы можете это видеть? Я лишь хочу прекратить это. Религия, наша система говорит, что церковь это особенное место, где вы делаете особо, особенные вещи. Священник — это снова особенный человек. Люди делают особенные вещи там, которые имеют образование для этого, которые рукоположены. И каким-то образом они могут крестить, они могут причащать. Они каким-то образом стоят между нами и Богом. И богослужение должно быть по воскресеньям на особенном месте, где вы должны делать особенные вещи. Потому что когда вы не делаете этих особенных вещей, вы не можете назвать это богослужением. И Святой Дух является помазанием для немногих избранных людей. Такое мышление у меня было много лет. И из-за того, что у меня было такое мышление, моя жизнь полностью отличалась от того, что я читал в книге Деяний, и какая она сейчас. Но теперь из-за того, что я понимаю, что я церковь, я понимаю, что я храм, что я имею Святой Дух внутри себя, помазание. Та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, живет внутри меня. Мне не надо фокусироваться на получении многих даров. Я уже имею их в Иисусе Христе. Я священник, я призван, я могу крестить. Не так давно я был в Германии, и многие люди были спасены и крещены. И несколько дней назад священник из Германии написал мне письмо. Торбан, кто дал тебе власть крестить тех людей? И он был против меня, потому что это не происходило в церкви. И они там не стали членами его церкви. Нет, они стали членами тела Христова. И кто дал мне власть? Иисус. Он дал мне власть, потому что он призвал меня так же, как он призвал и вас. Я священник, я церковь, Святой Дух, Он есть у меня. Богослужение — это часть жизни, что-то, что вы делаете. Это повседневная жизнь. Что я хочу, чтобы вы сделали, когда я продолжу следующий урок? Когда вы читаете книгу Деяний, попытайтесь взять эти истины, увидеть их там, и попытайтесь сказать это. Попытайтесь 
промыть свои мозги. Скажите, я храм Божий, я церковь. Скажите себе, скажите себе, когда вы в городе стоите в супермаркете за покупками, стоите прямо и говорите, я церковь, я священник, я священник. Эти люди вокруг, я их священник, я церковь, я призван для этих людей. И богослужение — это каким-то образом приносить себя в живое приношение, в жертву Богу. Так что, когда я становлюсь руками Иисуса и ногами Иисуса, я каким-то образом поклоняюсь Ему, я славлю Его. Скажите это и поймите, что у вас тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых. Это то, чем я хотел поделиться в этот раз. Если вы принимаете эти простые истины, я церковь, я храм, Святой Дух находится во мне, я священник, я рукоположен Богом, я призван Богом. Я не должен ждать, во мне же тоже есть Святой Дух, помазание. Я не должен ходить из собрания в собрание, чтобы получить что-то новое. У меня это уже есть, Иисус уже приказал мне и сказал мне, что делать. Итак, я читаю, выхожу наружу, молюсь за больных, возлагаю руки на больных, и они исцеляются. Потому что я священник, потому что я церковь. Потому что я поклоняюсь Богу, отдавая свое тело на служение Ему. Я делаю это. И затем вы увидите удивительные вещи. Хорошо, я надеюсь, вы поняли это. Я с нестерпением жду, чтобы продолжить в следующий раз, когда я буду делиться другими вещами. Я не знаю, как, как Бог, каким образом собирается сделать это. Просто получайте один урок за раз, и я верю, что это будет началом чего-то нового. И вновь, как я сказал в прошлый раз, если у вас есть вопросы и желаете пойти глубже, последняя реформация, моя книга. Я увидел, что многие люди заказывают эту книгу, а затем они раздают их многим людям. Как один человек из Голландии купил пять книг, а затем он заказал еще пять, потому что он хотел, чтобы другие люди прочитали ее, потому что она делает что-то внутри людей, потому что они хотят освободиться, потому что они жаждут пережить огонь вновь, жаждут быть использованы Богом. Если вы являетесь священником в церкви и сейчас каким-то образом немного боитесь, я думаю, «Эй, я рукоположен, я священник». Я лишь хочу сказать вам, это свобода. Успокойтесь. Я работал священником. Я был традиционным священником. И я не был счастлив, потому что люди не росли. Я боролся и стремился, пытался отделать все как надо. Но я увидел это мышление. Когда я изменил это, я стал гораздо более плодотворным, чем когда-либо был. И я не потерял людей. Я не владею людьми, так что я не могу и потерять их. Но я не потерял людей, потому что когда они увидели, что я хотел освободить их, снарядить их, они каким-то образом стали уважать меня, не потому что они были членами, не потому что я владел ими, но из-за любви, из-за уважения. Так что я хочу сказать это вам, священникам, лидерам церкви. Это освободит вас. Это освободит вашу церковь. Это учение освободит вас. Итак, снова, я не против церкви. Это не против церкви. Это свобода. Я лишь слышал, как много пасторов, слышал немного статистики. Кажется, 80% борются со стрессом в современных церквях. Так много людей останавливаются раньше времени, пасторы, лидеры, потому что у них стресс. И это идет против семьи и детей, потому что они постоянно работают. Делая все эти вещи, и каким-то образом это неверная работа, быть священником старым способом. Но Иисус не пришел с неверной работой. Он призвал лидеров, но мы должны делать это правильным способом, чтобы мы приносили плоды и чтобы мы сами переживали свободу. Но мы продолжим на следующей неделе. Благословит вас Бог. Всего доброго.